সতেরোটি প্রকল্প উদ্বোধন করতে কাল কক্সবাজার সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাতার বাড়িতে যোগ দেবেন জনসভায় পর্যটন নগরীতে উৎসবের আমেজ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের ইউরেনিয়ামের শেষ চালান ঢাকা থেকে পাবনার ঈশ্বরদী পৌঁছেছে টাঙ্গাইল থেকে নাগরপুর হয়ে ঢাকা আরেচিয়া মহাসড়কের বরঙ্গাইল পর্যন্ত চলছে আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ কাজ খুশি চলাচলকারীরা আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাই টিভি জেলা সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি আমাতুল আজিজ উর্দি শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সতেরোটি প্রকল্প উদ্বোধন করতে আগামীকাল কক্সবাজার সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আইকনিক রেল লাইন স্টেশন ও রেল লাইন ছাড়াও সমাপ্ত হওয়া তেরোটি প্রকল্প উদ্বোধন এবং তিনটি প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি এছাড়া মাতারবাড়ি জনসভায়ও যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী তার আগমনকে ঘিরে পর্যটন নগরী কক্সবাজারে বইছে উৎসবের আমেজ প্রতিনিধি সাইফুল ইসলামের তথ্য ও ভিডিও চিত্রে আতিকুর রহমান তিতাসের রিপোর্ট দু হাজার বাইশ সালের সাত ডিসেম্বর উনত্রিশটি প্রকল্প উদ্বোধনের এগারো মাসের মাথায় কক্সবাজারে শেষ হওয়া মেকা প্রকল্প সহ আরও সতেরোটি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার সকালে কক্সবাজার সদর উপজেলার ঝিলংজা চান্দেরপাড়া এলাকায় নির্মিত আইকনিক রেল স্টেশনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী এরপর সুদিজনের সঙ্গে মত বিনিময় সেরে বিকেলে দ্বীপ উপজেলা মহেশখালীর মাতার বাড়িতে উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখার কথা রয়েছে তার প্রধানমন্ত্রীর কক্সবাজার সফর উপলক্ষে গত কয়েকদিন ধরেই আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের মাঝে চলছে জোর প্রস্তুতি আগমন উপলক্ষে সারা কক্সবাজারে আনন্দের উৎসব চলছে দ্বিতীয় টুঙ্গি পাড়া খেয়াত এই মাতার বাড়ির উৎসুক জনতা বীর জমিয়েছেন ইতিমধ্যেই সকলে প্রফুল্লিত হয়েছে এই মেগা প্রকল্পের উদ্বোধন হবে সাথে সাথে এই এলাকাতে পর্যটনের একটি ব্যাপক উন্নয়ন হবে বিকাশ হবে এগারো নভেম্বর প্্রধানমন্ত্রীর জনসভায় দুই দ্বীপ উপজেলা লাখ লাখ মানুষ ছাড়াও পার্শ্ববর্তী উপজেলা থেকে হাজার হাজার মানুষ যোগ দেবেন আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কক্সবাজারবাসী বৃহত্তর চট্টগ্রামবাসী গভীরভাবে কৃতজ্ঞ যেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা দ্বিতীয় হুম বলেছেন সেই হিসাবে মাতার বাড়িতে প্রত্যেকটা আওয়ামী লীগ থেকে যুবলীগ ছাত্রলীগ সশস্ত্র লীগ সবগুলো সংগঠন সক্রিয় প্রধানমন্ত্রী ট্রেনে চড়ে রামু যাবেন সেখানে চার ইউনিয়নের মানুষ তাকে স্বাগত জানাবে এরপর আশি কিলোমিটার দূরে পাঁচ শতাধিক বাসে করে মাতার বাড়ি জনসভায় যোগ দেবে নেতা কর্মী ও সাধারণ মানুষ কক্সবাজার আজকে যে রেল লাইন দৃষ্টিনন্দ রেল স্টেশন সব কিছু তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবদান সব কিছুর জন্য আমরা কক্সবাজারের সকল মানুষ দল মত নির্বিশেষে সকলেই আমরা উপকার ভুগি প্রধানমন্ত্রী কক্সবাজারে দেশের বড় বড় প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করেছেন তাই মহেশখালী ও কুতুবদিয়ার মানুষ প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ বলে জানালেন স্থানীয় সংসদ সদস্য এখানে একটা উৎসবের আমেজে পরিণত হয়েছে জন জনসভা জনসমুদ্রে পরিণত হবে শুধু মাতার বাড়ি নয় মহেশখালী উপজেলা থেকে সমস্ত ইউনিয়নের নেতা কর্মীরা সাধারণ মানুষ প্রধানমন্ত্রীকে এক নজর দেখার জন্য ছুটে আসবে আতিকুর রহমান তিতাস মাই টিভি পাবনা ঈশ্বরদীর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের ইউরেনিয়ামের শেষ চালান সফলভাবে ঢাকা থেকে ঈশ্বরদীর রূপপুরে পৌঁছেছে সকাল সাড়ে সাতটায় ইউরেনিয়াম বহনকারী গাড়িবহর রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকায় পৌঁছায় নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে সাতটি চালানে আসা ফ্রেশ নিউক্লিয়ার ফুয়েল বা ইউরেনিয়াম জ্বালানি দিয়ে প্রথম ইউনিটে এক হাজার দুইশো মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ইউনিটে নিরবচ্ছিন্নভাবে এক বছর বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে ইউরেনিয়াম বহনকারী গাড়িগুলো বিশেষ নিরাপত্তা রূপপুর প্রকল্প এলাকায় প্রবেশ করলে কর্মরত বাংলাদেশি ও রাশিয়ান নাগরিকরা স্বাগত জানান টাঙ্গাইল থেকে নাগরপুর হয়ে ঢাকা আরিচা মহাসড়কের মানিকগঞ্জের বরঙ্গাইল পর্যন্ত আঞ্চলিক সড়কটি কম সময় নিরাপদ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করতে যাচ্ছে সরকার সকল প্রক্রিয়া শেষ করে ইতিমধ্যে আঞ্চলিক মহাসড়কটি নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে উন্নয়ন কাজ এর ফলে খুশি এই সড়কে চলাচলকারীরা প্রতিনিধি মোহাম্মদ আনিস খানের তথ্য ও ভিডিও চিত্রে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমিনাহিরা দ্রুততম সময়ে মানিকগঞ্জ থেকে ঢাকা যেতে এবং আরিচা হয়ে দেশের দক্ষিণবঙ্গে যেতে অনেক যানবাহন চালক ও যাত্রীরা ব্যবহার করেন এই সড়কটি কিন্তু অনেকটাই সরু ও ভাঙ্গা হওয়ার ফলে দুর্ভোগে পড়েন চালক ও যাত্রীরা জনগণের ভোগান্তি লাঘবে 
সড়কটিকে আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নীত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপরই জমি অধিগ্রহণ সহ সকল প্রক্রিয়া শেষ করে আঞ্চলিক মহাসড়কটির নির্মাণ কাজ শুরু হয় দুই লাইন রাস্তা হইতেছে অনেক ভালো হবো যাইতে যাইতে কোনো যানজটটা নাই যোগাযোগের ব্যবস্থা ভালো হবো আমরা গাড়ি ঘোড়া চালে আরাম পাবো রাস্তা হইলে পরে আমাদের আমাদের জন্য জনগণের জন্য সবচেয়ে সুবিধা হবে এই আঞ্চলিক মহাসড়কের উন্নয়ন প্রকল্পে একাধিক সেতু কালভার্ট আন্ডারপাস ও পানি নিষ্কাশনের জন্য দীর্ঘ ড্রেন নির্মাণ কাজ চলছে এমন প্রকল্পে খুশি এ সড়কে চলাচলকারীরা তো এই আঞ্চলিক মহাসড়ক এর কাজ শুরু হওয়ার জন্য প্রত্যেকে অনেক আনন্দিত আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক সুন্দর হবে আগামীতে আমাদের এলাকা আরো উন্নত হবে এই রাস্তার জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের এই কর্মকর্তা জানান প্রকল্পের টাঙ্গাইল অংশের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে টাঙ্গাইল অংশে মোট নয়টি প্যাকেজের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে বর্তমানে এই নয়টি প্যাকেজের সবগুলো কাজই চলমান স্থানীয় সংসদ সদস্য আহসানুল ইসলাম টিটু জানান এই সড়কের কাজ সম্পন্ন হলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হবে নাগরপুরের এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক একটা অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসবে রাস্তা চওড়া হওয়ার কারণে এই এলাকায় মিল কারখানা সহ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এই আঞ্চলিক মহাসড়কের নির্মাণ কাজ শেষ হলে দেশের সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে আরও একটি মাইল ফলক হবে এমনটাই মনে করছেন সবাই আমেনা হীরা মাই টিভি নিউজ ডেস্ক কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে নির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলে প্রাইভেট কার নিয়ে রেসে মেতে ওঠার ঘটনায় পাঁচটি কার জব্দ করা হয়েছে এ ঘটনায় প্রাইভেট কারের দুই চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে বৃহস্পতিবার নগরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাঁচটি প্রাইভেট কার জব্দ করা হয় একই সঙ্গে রেসে অংশ নেওয়া দুই চালককে গ্রেফতার করা হয় এজন্য আমিও সাতটা গাড়ির মধ্যে পাঁচজন জামিনে আছে বাকি দুজনের মধ্যে একজন নেপালে পালাতক আর একজনকে আমরা আটক করেছি আর এজার বহির্ভূত যে দুজন ছিল সে দুজনের মধ্যে একজন আটক আছে আর একজনকে আটকের চেষ্টা চলছে দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে পণ্যবাহী ট্রাক ও লেগুনার সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছে ভোরে ফুলবাড়ি ঢাকা মহাসড়কে ডাঙাপাড়া মোড় নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে ফায়ার সার্ভিস জানান মুরগি ভর্তি পিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধান ভর্তি ট্রাকের পিছনে আঘাত করলে এই দুর্ঘটনা ঘটে নিহতদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে যশোরে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে রাজিম খান সাজেদ নামে এক তরুণ নিহত হয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে শহরের বড় বাজারের চুরিপট্টি এলাকায় এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে পুলিশ ও স্বজনেরা জানায় নিহত সাজেদ পড়াশোনার পাশাপাশি শহরের বড় বাজারে একটি দোকানে বিক্রয়কর্মী হিসেবে কাজ করত গতকাল কয়েকজন যুবক তাকে দোকান থেকে ডেকে নিয়ে যেয়ে পার্শ্ববর্তী একটি চায়ের দোকানের সামনে এলোপাতারি ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায় লক্ষ্মীপুরে স্কুল ছাত্র রবিউল ইসলাম শিমুলকে হত্যা মামলায় ছয় জনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত একই সঙ্গে প্রত্যেকের বিশ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায় আরও এক বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয় বৃহস্পতিবার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ রহিবুল ইসলাম এ রায় দেন অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় মামলার আসামি তাজুল ইসলাম তাজু ভুইয়াকে বেকসুর খালাস দেন আদালত চট্টগ্রাম নগরীর চান্দগাঁও থানায় পুলিশ হেফাজতে অবসরপ্রাপ্ত দুদক কর্মকর্তা সৈয়দ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মৃত্যুর ঘটনায় নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু আইনে ওই থানায় মামলায় তানিয়া সুলতানা প্রকাশ কলি আক্তারকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত চট্টগ্রামের মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাজী শরীফুল ইসলামের আদালত এই আদেশ দেন নানা প্রতিশ্রুতিতে সিটি নির্বাচনে বিজয়ের পর আগামী ১৪ তারিখ নগর ভবনে বসবেন নতুন মেয়র আবুল খায়ের খোকন সেনিয়াবাদ নানা সমস্যা সমাধানে তার পদক্ষেপ দেখার আশায় নগরবাসী তাদের প্রত্যাশা নতুন মেয়রের হাত ধরে উন্নয়নের পথে আরও এগিয়ে যাবে বরিশাল নগরী পারভেজ রাসেলের রিপোর্ট গত বারো জুন বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিজয়ী হওয়া নৌকা প্রতীকের আবুল খায়ের খোকন শ্রেণীয়াবাদকে নিয়ে নতুন স্বপ্নে বিভোর এই নগরের প্রায় পাঁচ লাখ আদিবাসী 
আগামী ১৪ তারিখ নিয়ে অনেকেই করছেন নানা আলোচনা মেয়র সহ নতুন পরিষদ দায়িত্ব নিবেন এ নগরবাসীর উনি বরিশালে নারী বান্ধব নগরী এবং শিশু বান্ধব নগরী গড়ে তুলবেন বলে আমরা আশা করি কেউ বলছেন বাজেট স্বল্পতা অপরিকল্পিত নগরায়ন আর বিগত মেয়র সাদেক আবদুল্লাহর অসমাপ্ত কাজগুলো হবে সম্পন্ন বরিশাল শহরটাকে আমরা বিভাগীয় শহর হিসাবে আমরা চিহ্নিত করব এটা আমাদের আধুনিক নগরীর স্মার্ট বরিশালে নতুন বাজেটে বদলে যেতে পারে খোদ নগর ভবন এমন ভাবনাও অনেকের আগামী দিনগুলোতে বরিশাল শহরের নাগরিকরা একটি সুন্দর সূর্যের আলো দেখবে জলাবদ্ধতা নিরসন আধুনিক সড়ক বিশুদ্ধ পানি খাল খনন মাদকমুক্ত নিরাপদ বরিশাল গড়তে বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে নতুন পরিষদের বরিশালবাসী আশা রাখে যে তিনি আসলেই বরিশাল নতুন বরিশাল করতে পারবেন বরিশালবাসীর চাওয়া খুব বেশি না রাস্তাঘাট হোল্ডিং ট্যাক্স পানির লাইন এই বিষয়গুলি তার কাছে চাওয়া উন্নয়নে নতুন মেয়র আবুল খায়ের খোকন শ্রেণীয়াবাদ দোয়া চাইলেন সভার কাছে নগরবাসী আমাকে দোয়া করুক যে তারা যে প্রত্যাশা আমাকে ভোট দিয়েছে সেটাকে পূরণ করার আমি করতে পারি সেই বরিশালের উন্নয়নে নতুন মেয়রের সাথে থাকার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন সাবেক মেয়র আমি আসি নগরবাড়ি নগরবাসীর পাশে আসি নতুন যে মেয়র আছে তার সহযোগিতার জন্য আমি তার সে ডাকলেই আমাকে তার পাশে পাবে নির্বাচনে ভোটারদের দেয়া প্রার্থীদের প্রতিটি প্রতিশ্রুতি হোক বাস্তবায়ন এমনটাই দাবি এ নগরীর শান্তিপ্রিয় মানুষের পারভেজ রাসেল মাই টিভি বরিশাল এবার আমাদের কৃষি বরিশালের আগুল ছাড়ায় দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে রবি মৌসুমে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় এক হাজার ছয়শো জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণের কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে গতকাল বীজ ও সার বিতরণ অনুষ্ঠান উপজেলা সহকারী কমিশনের ভূমি উম্মে ইমামা বানিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রইস সেরনিয়াবাদ সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলায় বিভিন্ন স্কুলে এসএসসি পরীক্ষার ফর্ম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ জানিয়েছে ভুক্তভোগীরা এতে বিপাকে পড়েছেন অসচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা এ বিষয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আশরাফুজ্জামান জানান ফর্ম ফিল সহ অন্যান্য ফি আদায়ে রশিদের মাধ্যমে নেওয়া নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে ফরিদপুরের ভাঙা উপজেলার আজিমনগর ইউনিয়নের তারাইল ঈশ্বরদী গ্রামে যুবলীগ নেতা মামুন শিকদারকে কুপিয়ে ও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হাত পা গুড়িয়ে দিয়েছে দুষ্কৃতিকারীরা স্থানীয়রা জানান বাড়ি থেকে বের হয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যাবার সময় এ হামলা চালানো হয় এ ঘটনায় ভাঙা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে যশোরে বিপুল পরিমাণ বিদেশি মদ সহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাব র্যাব ছয়ের একটি দল যশোরের কোতোয়ালি মডেল থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুই ব্যবসায়ীকে আটক করে এ সময় ছত্রিশ বোতল বিদেশি মদ উদ্ধার করা হয় গ্রেফতারকৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে তারা দীর্ঘদিন ধরে যশোর এলাকায় বিদেশি মদ বিক্রি করে আসছিল এ ঘটনায় তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে যশোর শহরের তরিকুল ইসলাম নামের এক প্রতিবন্ধীর নগদ টাকা সোনার গহনা ও মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে গেছে স্ত্রী বিষয় কোতোয়ালি থানায় তিনজনের নাম উল্লেখ করে একটি প্রতারণা মামলা হয়েছে ভুক্তভোগী প্রতিবন্ধী তরিকুল ইসলাম জানান পরকিয়ার কারণেই তার স্ত্রী এ ঘটনা ঘটিয়েছে সফল করার লক্ষ্যে মিছিল করেছে ধামরাই উপজেলা যুবদল কালামপুর সাটুরিয়া বালিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের ভালুম আতাউর রহমান খান কলেজের সামনে থেকে যুবদলের সভাপতি প্রার্থী রেজওয়ান আহমেদ রবিনের নেতৃত্বে এ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়
সরকারের উন্নয়ন যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় বিএনপি জামাত হরতাল অবরোধের মাধ্যমে মানুষের জানমালের ক্ষতি না করতে পারে তাই দলীয় নেতাকর্মীদের সজাগ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানান বাংলাদেশ কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা ও মরিয়ম গ্রুপের চেয়ারম্যান আলম আহমদ গাজীপুরের কাপাসে উপজেলার চাঁদপুর বাজারে গত অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত তেরো দোকান মালিকদের হাতে নগদ অর্থ প্রদানকালে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় বক্তব্য রাখেন গাজীপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোতাহার হোসেন মোল্লা জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আনিসুর রহমান আরিফ সহ আরো অনেকে বিএনপি যে অবরোধ হরতাল দিয়েছে আপনাদেরকে আমি বলে দিতে চাই যেন তারা কোনো ক্ষতি না করতে পারে আপনারা সজাগ থাকবেন আগামী নির্বাচনে নৌকাকে বিপুল ভোটে আপনারা জয়যুক্ত করবেন আমাদের প্রাণ প্রিয় নেত্রী যা কি নৌকা দিব আমরা সকলে যা পেয়ে পড়ে আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলের সদস্য মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বলেছেন হরতাল অবরোধ দিয়ে এখনো নৈরাজ্য সৃষ্টির পায় তারা করছে বিএনপি জামায়াত যথাসময়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে তিনি চাঁদপুরে মতলব উত্তর উপজেলার চর পাথালিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে স্থানীয় আওয়ামী লীগ আয়োজিত শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন দেশব্যাপী সন্ত্রাস নৈরাজ্য অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে নোয়াখালীতে বিক্ষোভ মিছিল শান্তি সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে নোয়াখালী সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ নোয়াখালী চার আসনের সংসদ সদস্য একরামুল করিম চৌধুরীর উদ্যোগে নোয়াখালী সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী উপস্থিতিতে উপজেলা শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে খণ্ডচিত্রে বিক্ষোভ মিছিল বের হয় বিএনপি জামাতের ডাকা হরতাল ও অবরোধের প্রতিবাদে মানিকগঞ্জের ঘিউর উপজেলার বানিয়াজুরি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠন অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে মানিকগঞ্জের এক আসনের সংসদ সদস্য নাইমুর রহমান দুর্জয় নির্দেশনায় ও জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল বাসারের সভাপতিত্বে জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক তাইবুর রহমান টিপু বানিয়াজুরি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুক্তারুজ্জামান বাবু উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইলে অবরোধ কর্মসূচির প্রতিবাদে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ শাখার ছাত্রলীগের উদ্যোগে এ প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এ সময় বক্তব্য রাখেন কলেজ শাখার ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আরিফুল হক আবির গাজীপুর তিন আসনের সংসদ সদস্য ইকবাল হোসেন সবুজ এমপি নির্দেশনায় গাজীপুর জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি শর্মিলি দাসের নেতৃত্বে গাজীপুর সদর উপজেলায় সন্ত্রাস নৈরাজ্য ও অবরোধের প্রতিবাদে শান্তি সমাবেশের মিছিল করে যুব মহিলা লীগের নেতাকর্মীরা এ সময় শান্তির সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা যুব মহিলা লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক আমিনা মুর্মুর গাজীপুর সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শিপনা আক্তার সমী সহ বিভিন্ন নেতাকর্মীরা ঝিনাইদহের মহেশপুরে আগুন সন্ত্রাস হত্যা ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে উন্নয়নের ও শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মীর সুলতানুজ্জামান লিটনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ তিন আসনের সংসদ সদস্য শফিকুল আজম খান চঞ্চল এ সময় পৌর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অমল কুণ্ডু সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহের ধোবারো উপজেলার বাঘবের ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে মোটর শোভাযাত্রা শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে সমাবেশে স্থানীয় সংসদ সদস্য জুয়েল আরে আগামী নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান বক্তব্য রাখেন উপজেলা চেয়ারম্যান ডেভিড রানা জিসিম আওয়ামী লীগের জেলা সভাপতি এহতেশামুল আলম উপজেলা সভাপতি মোজাম্মেল হোসাইন চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার বোয়ালিয়া ইউনিয়নের সুবিধা ভোগীদের সাথে মত বিনিময় করেছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ দুই আসনের সংসদ সদস্য জিয়াউর রহমান এ সময় বক্তব্য রাখেন রহনপুর পৌর মেয়র মতিউর রহমান খান উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জামার উদ্দিন মণ্ডল জেলা পরিষদ সদস্য সাবিহা সবনম কেয়া সহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকাকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে নওগাঁ সদর উপজেলায় উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে বোয়ালিয়া ইউনিয়নের শাহাপুর গ্রামের হিন্দুপাড়া দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গনে বোয়ালিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আয়োজনে এই উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথি থেকে বক্তব্য রাখেন নওগাঁ সদর আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার নিজামুদ্দিন জলিল জন
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জনসাধারণের মাঝে তুলে ধরতে ব্যতিক্রমী প্রচারণা চালাচ্ছে একটি সংগঠন সংগঠনের 100 দিনের কর্মসূচির দিনের শেষ দিনে কেরানীগঞ্জের আটি বাজারে প্রচারণা চালায় সংগঠনের নেতাকর্মীরা এই সময় সাবেক কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতা ও সংগঠনের সভাপতি ডক্টর হাবিবুর রহমান কেরানীগঞ্জ উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহিদুল হক শাহিদ সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার আটমুল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আয়োজনে ভাতাভোগীদের নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলা চেয়ারম্যান বেলাল হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মোস্তাফিজার রহমান মোস্তা পৌর মেয়র তৌহিদুর রহমান মানিক সহ আরও অনেকে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে টানেল দেলদুয়ারে আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল উপজেলার সদর ইউনিয়নে এমপির বাসভবনে প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয় উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি খন্দকার ফজলুল হকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন টানেল ছয় সংসদ সদস্য আহসানুল ইসলাম টিটু টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক গ্রাম পুলিশদের সঙ্গে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন খান আহমেদ শুভ এমপি এই সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাকিলা বিনতে মতিন এসি ল্যান্ড মাসুদুর রহমান ও আওয়ামী লীগ নেতা সিরাজ মিয়া ও আমিনুর রহমান আকন্দ উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইলের ধনবাড়িতে স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে ধনবাড়ি পৌরসভার আয়োজনে পৌরসভার হলরুমে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় কর্মশালায় ধনবাড়ি পৌরসভার জন্য শহর কেন্দ্রিক স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক আলোচনা করা হয় উপসহকারী প্রকৌশলী নূর মোহাম্মদের সঞ্চালনায় কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন পৌর মেয়র মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বকল সিরাজগঞ্জের বেলকুচি পৌরসভার উদ্যোগে দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরের প্রতিবন্ধীদের ভাতার টাকা বিতরণ করেন উপজেলা সমাজ সেবার আয়োজনে পৌরসভায় প্রতিবন্ধীদের ভাতার টাকা বিতরণে প্রধান অতিথি ছিলেন পৌর মেয়র সাজাদুল হক রেজা এ সময় বেলকুচি পৌরসভার প্যানেল মেয়র ইকবাল রানা এক দুই তিন নং ওয়ার্ডের মহিলা কাউন্সিলর স্বর্ণা পারভিন সহ পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জের তারাশে সিংড়া তারাশ আঞ্চলিক সড়কের চক মির্জাপুর থেকে মহাশ্মশান পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে সিরাজগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ বিশ্বাস এ কাজের উদ্বোধন করেন উপজেলার বারুহাস ইউনিয়নের মহাশ্মশান পরিচালনা কমিটির সভাপতি অশ্বিনী সরকারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক ড হোসেন মনসুর চান্দিনা সুহিলপুরে পাকা সড়ক নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে সুহিলপুর ইউপি চেয়ারম্যান আবু বকর সিদ্দিকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডাক্তার প্রাণ গোপাল দত্ত এ সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাপসশীল উপজেলা প্রকৌশলী মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড সদস্যগণ সহ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার কুমারখালী বাহারুল উলুম বালিকা মাদ্রাসার পাঁচ জন শিক্ষার্থীর খতমে কোরআন উপলক্ষে দোয়া মাহফিল ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে দোয়া মাহফিলে মাদ্রাসার পরিচালক হাফেজ মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন মাঝারির সার্বিক তত্ত্বাবধানে কুমারখালী মাইটিভি প্রতিনিধি লিপু খন্দকারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন নন্দলালপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান খোকন সংবাদের শেষ প্রান্তে আমরা যাবার আগে আরও একবার জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম সতেরোটি প্রকল্প উদ্বোধন করতে কাল কক্সবাজার সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাতার বাড়িতে যোগ দেবেন জনসভায় পর্যটন নগরীতে উৎসবের আমেজ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের ইউরেনিয়ামের শেষ চালান ঢাকা থেকে পাবনার ঈশ্বর দ্বীপ পৌঁছেছে টাঙ্গাইল থেকে নাগরপুর হয়ে ঢাকা আরিজা মহাসড়কের বরঙ্গাইল পর্যন্ত চলছে আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ কাজ খুশি চলাচলকারীরা দর্শক সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছে আল্লাহ হাফেজ